die thema van volgende woord is the chosen en ik geloof dat elke een van u die hier die woord volgend hoor is bestemd om die woord te hoor daarom is u hier volgend ik wil begin met de vraag ik ga niet die vraag om die vraag te antwoord nie maar ek wil hee elke een moet die vraag en hulle harte vir hulle self duidelik antwoord. As ek jy sou vraag, het jy vir Jesus gekies, of het Jesus ons gekies, om gered te word? Kom ons denk een bykie oor die vraag. Kies ons vir Jesus, of het Jesus ons gekies, om vandag gered te wees. Het jy een antwoord, wat jy dink die antwoord is, of hoe jy dit verstaan? Het jy vir Jesus gekies, of het Jesus vir jy gekies? Wat sal ons maak met die reeskrifies? Johannes 15 vers 16 You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit. En van die volgende skrif, Johannes 6, 65, en hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom as dit hom nie die het my vader gegeen is nie. Jesus het die twaalf apostels gekies, selfs Judas, wie om sy verraai het, Johannes 13 vers 18, I do not speak of you all, I know whom I have chosen, but that the scripture might be fulfilled, He who eats bread with me has lifted up his heel against me. I know whom I have chosen. Ek weet wie ek gekies het. Jesus het Judas gekies, so dat die skrif vervolg kan word. Jesus het Judas geken, voordat hy Jesus gekies het. Voordat hy Judas gekies het. Jesus het vir Judas geken voordat hy Judas gekies het. Maar voordat ons verder aangaan, wil ek net vir u sê, hoor wat is goed en aangenaam voor God. 1 Timotheus 2-3 Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosse, wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom, maar nie allemaal, word gered nie, Matthies 22 vers 14, for many are called, but few, are chosen, kan dit wees, my boete en sissy, dat ons dier God uitverkies word, om christene te word, daar is een verhaal waar een man een ete voorbereid en toe die ete recht was te stuur hy sy dienstknechte in en gaan sê vir die wat genooi is hulle moet kom, die ete is recht toe kom die verskonings ek het een stuk grond gekoop ek moet daarna gaan kyk ek het vijf paar osse gekyk ek het gekoop, ek moet hulle gaan toets ek het getrouw, en ek kan nie na die maaltijd toe kom nie. The servant reported these things to the master of the house, and he became angry. He said to his servant, go into the streets, and bring in here the poor, and the maimed, and the lame, and the blind. For none of these men who were invited shall taste of my supper. Die uitnodiging word nie aanvaar nie. Die wie die uitnodiging aanvaar, word die uitverkiestes. Here is another example of a chosen generation. 
God is choosing a certain group of people. 1 Peter 2 verse 9 says, says, But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people for possession, so that you might speak of the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. You are a chosen generation. Wie kies vir wie? Johannes 15, 16 Jylle het my nie uitverkies nie, maar ek het jylle uitverkies en jylle aangestel om vrug te dra. If we come to Jesus, hou aan die stoele vast my goed, is dit sissie. If we come to Jesus, we already had belonged to Father, and Father has given us to Jesus. This is a like a moment to start. If we come to Jesus, we already had belonged to Father, and Father has given us to Jesus. We were not chosen because we came to Jesus. We came to Jesus because we were chosen to come to Him. This is a great kopskuif. Johannes 37. All that the Father may give, we give, the Father. All that the Father may give, shall to me to come. And I shall him that to me to come, nooit uitwerk nie. Johannes 17 says, I have revealed your name to the men whom you gave to me out of the world. They were yours. And you gave them to me. And they have kept your word. My buddy and sissy, besef wie vir oogend hoe speciaal jy is. Weet jy hoe speciaal jy is, jy is uitverkies. Besef jy hoe kostbaar jy is, jy was my vader en hy het jy gegeer aan Jezus. Jy is een christen, omdat God jy gekies het om een te wees. 2 Tessalusense 2 13 Maar ons moet God altyd oor jylle dank, broeders, wat dier die Heere bemin word, dat God jylle van die begin af verkies het. Waarvoor? Tot zaligheid, heilig maken van die geest en geloof in die waarheid. Jy word ons vir oogend as een kind van God is in die eeuwigheid, is in die onbeperkte weese en weesheid van God. Ons geloof, al die vrug van ons levens, is God se geskenk. Acts 13 verse 48 And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord and as many as were ordained as many as were ordained to eternal life believed Praise the Lord Hoe groot is die genade by ons Ordained to eternal life. Kan nie die grootheid van Godse genade oor ons sien vir oogend? Kan on, dat ons is gekies van die grondlegging van die wereld om Jesus te kan kies? In die Oud Testament het Vader vir Israel gekies as sy volk. Dit is in Noemien 7 vers 6. Want jy is een volk heilig aan die Heere jou God. Jou het die Heere jou God uitverkies, om uit al die volke wat op die aarde is, sy eindoms volk te wees. Vers 7, die Heere het een welgevalle aan jylle gehad en jylle uitverkies, nie omdat jylle meer was as al die ander volke nie, 
Maar jylle was die geringste van al die volke. Maar omdat die Heere jylle lief gehad het, en die eet gehou het wat hy vir jylle vaders gesweer het. God chose Israel because he loved them. He chose Israel because he had a covenant. Dat is aan een hartseer gedeelte, waar vader tussen twee broers kies. Romeine 9 vers 10, he says, this is not all. For Rebecca's two sons had the same father, and there was a twin. Our ancestor Isaac was the father. But in order that the choice of one son, that the choice of one son, so Imam Kis, that the choice of one son might be completely the result of God's own purpose. Ons is gekies voor die grondlegging voor die wereld, voor het doel. Nie net sommer nie. But in order that the choice of the son might be completely the result of God's own purpose, God said to her, the older will serve the younger. He said this before they were born. Hulle het nog niks gedoen nie. Hulle het nie verdien nie, voor hulle geboorde was. Before they had done anything, either good or bad. So God's choice was based on His call. God's choice. My brother and sister, you are God's choice this morning. You are God's choice based on His call that He has for you and not on anything that they had done. Hulle was nog nie eens geboorde nie. Tuidelik, tuidelik, roep die Heere. En dan hierdie een skrifie wat my hart stik en skeer, Romeine 9, 13, dit is nie daar nie. Hy sê, as it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated is daar nie verskrikkelijke woorde na nie, is nie verskrikkelijke skrifie nie. Groot is die Heerse genade oor ons. God's choice for us this morning was based on His call. God had chosen Jacob before either the boys were born or had done anything. God had chosen us to hear the gospel and to accept Jesus. It is only through the love of God that we were chosen. Paulus bevestig die in die brief van die Thessalonicense oor wat sê, die Thessalonicense in vers 4. He says, our friends, we know that God loves you and has chosen you to be His own. Elke een van ons wat Jesus aangeneem het, kan weet, ons is dier Vader gekies en hulle is die geliefdes van Vader. Ephesians 1, 3, gaan en hy sê, Geseend is die God van, en Vader van ons, die Heere Jesus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seende in die jimmele in Christus. Vers 4, Soos hy ons in hom uit verkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebruik voor hom in liefde te wees, we were not chosen because we came to Jesus. We came to Jesus because we were chosen. We have been chosen and it is up to us to accept the invitation. We did nothing to qualify us to be chosen by God. We were chosen before the foundation of the earth. As die duivel na ons toe kom, herinner om, hy het moeilikheid, ons is nie van hier nie, ons is die uitverkiestes. Amen. 1 Colossians 1 Corinthians 1.26 For you see your calling, brothers, that not many wise men, according to the flesh, are called. Not many mighty, not many noble, but God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And God has chosen the base things of the world and things which are despised and things which are not to in order to bring to nothing things 
ZOR. So that no flesh should glory in his presence. No flesh is can he verdien om gekies te wees nie. God is free to choose who will become Christians so that no human will be able to boast in the presence of God. We did nothing to qualify for being chosen. 1 Peter 2, 2, 1 Peter 2 verse 9 says, Maar jylle is een uitverkoorde geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk as eiendom verkry. Die uitverkoorde geslag gaan nie oor, ga, ga nie oor ras nie. Ons verstaan dit duidelik. Die uitverkoorde geslag gaan nie oor ras nie. Die uitverkoorde geslag is die wedergebore geslag. Hulle DNA is die heilige geest. In Ephesians in vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebruik voor hom in liefde te wees, deur dat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders voor homself aan te neem, die Jesus Christus na die welbehaal van sy wil, tot lof van die heerlijkheid van sy genade, waarmee hy ons bemachtig het, in die geliefde. Ons is uitverkies, my boete en sissie, hy het ons voorbeskik om ons na as sy kinders vir homself aan te neem. Ons het een reis om te voltooi, ons het een pad om te loop, ons het een roeping om te vervol. God los ons nie aan die nie, geef ons sy woord, geef ons sy heilige geest, selfs die toekomst word aangepas, jy sal hierdie herken uit, uit wat ons gedoen het uit openbaring, Matthies 24-22 en as daar die dag nie verkoord was nie, sal geen vrees gered word nie, maar te wille van die uitverkoordenis ter wille van ons sal daar die dag verkoord word en aan die einde van die nieuw, Matthies 24 vers 31, en dan sy, hy sal sy engele uitstuur, met harde trompet geleid, en hulle sal sy uitverkoornis versamel, uit die vier windstreke, van die een einde van die jimmel af, tot aan die ander kant daarvan, en aan die einde daarvan. Maar ons gaan weer terug na die vraag toe, het ons Jesus gekies, of is ons gekies, om christene te word. Romeine 8:28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, want die wat hy van tevore geken het, het hy van tevore verordeneer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seen, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders, vers 30, en die wat hy van tevore, van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook gerechtvaardig, en die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons van al die dinge sê, wat sal ons sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit is slechts nodig, om die bose en sy trewante te herinner aan hierdie waarheid. En die woord het ons baie keer te doen met die paradox, die paradox klink amper soos die teenoorgestelde. Ek kan die vraag vraag, het Jesus aarde toegekom as God, of het hy aarde toegekom as een mens? En die antwoord is, ja, in al twee. Al twee is ja. In hom was die Godheid, maar hy was mens. As ons hom gesien het, het ons die Vader gesien. Een paradox. Hy is God en hy is mens. Nog een voorbeeld wat ek kan noem, was hierdie woord geskryf dier God, of was hy dier een mens geskryf? En die antwoord is weer eens al twee. Is dier een mens geskryf, maar heilige gees geinspireerd. Is ons as christene gekies vir bekeren? 
Of was dit die kese wat ons self moes maak? Die antwoord op al twee die vragen is ja. Ja, dit is waar, dat voor die grondlegging van die wereld is ons bestem vir bekeren en ons wordt ook gesê om te kies leven of die dood. Die kees is ook onsin. Ach, as jylle vandag na my stem sou luister, verhaalt jylle harte nie. Met ander woorde, dit is ook ons kees. Ons geliefde skrif, Johannes 3, 16, maak het ook duidelik, dat dit ons kees is wat gemaakt kan word. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enig gebode sien gegeen, so dat elkeen wat in hom gloe, precies, nie voorwoorde mag maak. So die antwoord op die vraag, ja, God is almachtig, en hy bestem, voor die grondlegging van die aarde, wie gered sal word, vir sy wil, en ja, ons moet een kese maak, vir Jesus, omdat ons te besef kom, dat ons een sondige mens is, en ons het een redder nodig, hierdie kan vergelijk word, hierdie paradox van gewelijk word aan die spoorlijn. The one track is God's sovereignty, his freedom to choose who he wants to choose. And the other track is man's free will to be chosen. We need both tracks for the train to move. Jesus said, go and make disciples of all nations, bring them the good news, baptize and teach them. En op die ander kant, hoor ons in die eindtijde waar ons lewe, dat hoeveel mense, vooral onder die moeslims, kom tot bekeren, want die Heere verskyn aan hulle, en die droom, wit aangetrek, en hy roep hulle. One plants, one waters, but only God gives the increase. Only God can save the lost. All the glory goes to God. Ek wil begin om af te sluit. Ek herhaal weer Ephesians 1.5 Deer dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem dier Jesus Christus na die welbehaal van sy wil. Tot lof van die heerlijkheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde Ons is gekies om kinders van God te word. Ons is dier God aangeneem dier Jesus Christus aan te neem. Die liefde vir een aangenome kind is een speciale liefde. Hy het ons gekies in Jesus voor die fondatie van die wereld en daarom wil ons voor hom leef in liefde, heilig en sonder plaan. Alles moendlik gemaakt dier die kruis van Jesus Christus. Believers deserve no credit for receiving Christ as their Savior. Jesus paid the price and the believer accepts this wonderful gift of salvation. Amen and amen. Kom ons bid met saam. Jere volgend, besef ons weer die gins en die waarheid. Jere volgend, besef ons weer ook die genade oor ons. O, dankie Jere. Dankie Jere dat in die dag gekom het waar ons een kees kon maak en vir u. En Jere, ons besef ook, dit is ons verantwoordelijkheid om hierdie boodskap uit te dra. Want daar is nog so baie wat geroep is, wat nog nie gehoor het nie. Gebruik ons Jere as instrument in die hand. Die woord sê die arbeid is ons min en die oos is rijp. Dat ons bereid sal wees om die goeie nes uit te kan dra. Dankie Heere, dat ons nie net vir oogend per ongeluk die kinders is nie. Dat voor die grondlegging van die aarde, van die wereld, het die ons al klaar bestem om die kinders te kan wees. Maar ons dankie vir die genade dat die mens op ons pad gestuur het, dat die die woord gestuur het, die werking van die heilige geest gestuur het, dat ons toe ons by die kruispad kom, die rechte besluit kom neem, om Jesus Christus aan te neem. Dankie daarvoor, vir onverdiende gins, onverdiende genade, niks wat ons uit ons swakheid kan doen nie, maar alles dier die kruis van Christus. Ons dankie daarvoor, Heere. 
und Jesus' Namen bedeckt ist.